వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మ్యాథ్స్ క్లాసుల్లో భాగంగా మనం సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి రేఖలు మరియు కోణాలు అనేటువంటి టాపిక్ కోసం దాంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్ల కోసం చర్చించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి చూసినట్లయితే క్రింది ఇచ్చిన వాటిని జతపరచండి అని చెప్పి ఇచ్చాడు అంతేకాకుండా వీడు ఏమన్నాడంటే గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి అని చెప్పేసి రెండు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏమో కోణాల యొక్క పేర్లు ఇచ్చాడు వీడి సైడు కోణాల యొక్క విలువలు ఇచ్చాడు వీటిని జత చేయమన్నాడు అనమాట కాబట్టి దీనికోసం మనకి ఖచ్చితంగా తెలియవలసిన అవసరం ఉన్నది దానికోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి విన్న తర్వాత మీకు ఖచ్చితమైన అవగాహన వచ్చిన తర్వాత దీన్ని చేద్దాం ఒకటి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మొత్తం ఈ తలాన్ని అంతటినీ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాలుగు పార్ట్ల కింద వేస్తున్నాను దీన్నేమో జీరో డిగ్రీస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇదేమో నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మళ్ళీ నైంటీ డిగ్రీస్ దీనికి కలుస్తుంది అనమాట అంటే టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఇదేమో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మళ్ళీ ఇక్కడ మొదట మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఈ కోణాల యొక్క పేర్లు తెలుసుకునేటప్పుడు మొదట ఇక్కడ జీరో డిగ్రీస్ ఉన్నది దీని నుంచి ఇలా అపసవి దిశలో తిరిగినట్లయితే అది ప్లస్ కింద భావిస్తాం కోణం యొక్క వాల్యూ అలా కాకుండా సవి దిశలో అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరిగినట్లయితే దీన్ని ఏమో నెగిటివ్ కింద భావిస్తాం అనమాట మైనస్ వాల్యూ కింద భావిస్తుంటాం అదొకటి మొద మొదట మనం గమనించాలి రెండవది ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే జీరో డిగ్రీస్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే శూన్య కోణము అని చెప్పేసి అంటాం ఏమంటాం శూన్య కోణము ఆ కోణం యొక్క వాల్యూ ఏంటంటే సున్నా అనమాట అంటే ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే సాధారణంగా జీరో డిగ్రీస్ అంటే వాటి మధ్య ఏ విధమైన కోణము ఉండదు అనమాట అంటే ఈ సమాంతర రేఖలు జీరో డిగ్రీస్ ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ది నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లంబకోణము అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట లంబకోణము అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ఇగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కోణం అనమాట ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఏవన్నా సరే మనకి లంబంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తాం నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఏదైతే ఉందో ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ని మనం ఏమంటామంటే సరళ కోణము అని చెప్పేసి అంటాం సరళ కోణము అంటాం అంటే సరళ రేఖలో ఉన్నటువంటి కోణం అనమాట సపోజు ఇక్కడ ఓ అనే బిందు ఉంది ఇలా ఓఏ అనేటువంటి ఒక కిరణం ఉన్నది ఇలాగేమో ఓబి అనేటువంటి ఇంకొక కిరణం ఉన్నది ఇక్కడ ఓ దగ్గర ఉన్నటువంటి కోణం ఏదైతే ఉందో ఆ సరళ రేఖ మీద ఆ కోణాన్నే మనం ఏమంటామంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అని చెప్పేసి అంటాం సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సరళ రేఖలో ఉన్నటువంటి కోణం ఏంటంటే సరళ కోణము అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది ఇక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏదైతే ఉందో ఇది సంపూర్ణ కోణము అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట సంపూర్ణ కోణము సంపూర్ణ కోణము అంటాం అంటే ఒక పూర్తి భ్రమణాన్ని చేయడానికి పట్టేటువంటి కోణం అనమాట అంటే ఇక్కడ నుంచి జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర నుంచి ఒక పూర్తి భ్రమణం చేసి మళ్ళీ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎంత అయితే కోణం ఏర్పడ్డదో ఆ కోణాన్ని మనం ఏమంటామంటే సంపూర్ణ కోణము అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనమాట అంటే ఒక సంపూర్ణ భ్రమణాన్ని చేయడానికి పట్టినటువంటి కోణం అనమాట ఇక నెక్స్ట్ది ఏంటంటే ఈ సున్నా డిగ్రీల దగ్గర నుంచి తొంభై డిగ్రీలు మధ్యలో ఉన్నటువంటి కోణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అల్ప కోణము అని చెప్పేసి అంటాం సపోజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చి ఇది ఏ కోణము అని చెప్పేసి అన్నాడు అనుకోండి అది సున్ జీరో డిగ్రీస్కి నైంటీ డిగ్రీస్కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకి ఏమవుతుంది అంటే అల్ప కోణం అవుతుంది నెక్స్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్కి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ కోణాన్ని మనం ఏమంటామంటే అధిక కోణము అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఏమంటాం అధిక కోణము జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక ఈ సున్నా దగ్గర నుంచి నూట ఎనభై ఏదైతే ఉందో దానికి పరావర్తనం అనమాట ఇది ఇటు సైడ్ది అంటే రిఫ్లెక్షన్ దీని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అనమాట ఇది అందువల్ల ఈ నూట ఎనభై డిగ్రీల దగ్గర నుంచి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు వరకు ఉన్నటువంటి ఈ కోణాన్ని మనం ఏమంటామంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి కోణాలు అన్నింటినీ కూడా పరావర్తన కోణము అని చెప్పేసి అంటారు 
పరావర్తన కోణం అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట ఇలా ఈ కోణాల యొక్క ఇలువులు అన్నాటి కోసం కూడా మనకి వాటి యొక్క పేర్ల కోసము ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉన్నట్లయితే దీన్ని మనం చేయగలుగుతాం అనమాట దీని తర్వాత కూడా ఒక క్వశ్చన్ మనకు ఉన్నది ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఇప్పుడు దీన్ని చేసి చూద్దాం మొదటిది అల్ప కోణము అన్నాడు అంటే అల్ప కోణము అంటే అర్థం ఏంటి జీరో డిగ్రీస్కి నైంటీ డిగ్రీస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కోణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అల్ప కోణం అంటాం మరి జీరో డిగ్రీస్కి నైంటీ డిగ్రీస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటిది కోణం ఎంతంటే ఇక్కడ నలభై ఐదు డిగ్రీలు కాబట్టి ఇది అల్ప కోణం అనమాట మరి లంబ కోణము అన్నాడు లంబ కోణము అంటే అర్థం ఏంటి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లంబ కోణము అంటాం కాబట్టి నైంటీ డిగ్రీస్కి మనం యాడ్ చేయాలన్నమాట అధిక కోణము అధిక కోణము అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం నైంటీ డిగ్రీస్కి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కోణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే అధిక కోణము అంటున్నాం మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి కోణం ఏదంటే ఇదిగో ఇది కాబట్టి ఇది దీన్ని మా చేయాలి పరావర్తన కోణము పరావర్తనం అంటే రిఫ్లెక్షన్ అయ్యేది అంటే నూట ఎనభైకి మూడు వందల అరవైకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కోణం అనమాట ఎంత అవుతుంది అది అంటే రెండు వందల డెబ్బై పరావర్తన కోణం ఇక సరళ కోణము సరళ రేఖలో ఉన్నటువంటి కోణం అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం అది నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనమాట ఈ విధంగా మనం ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ దీని మీద ఆధారపడ్డదే వేరే కూర్చోని చూద్దాం ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే సత్యము లేదా అసత్యమైన వాటిని గుర్తించండి అని చెప్పి ఇచ్చాడు అంటే సత్యం కానీ లేదా అసత్యం కానీ అయినటువంటి వాటిని గుర్తించండి అన్నాడు అంటే రైట్ అయిన ఆటలకేమో టిక్ పెట్టాలి రాంగ్ అయిన ఆటలకేమో ఇంటు పెడతాం ఇక్కడ మొదటిది ఒకసారి చూసినట్లయితే లంబ కోణం కంటే తక్కువైన కోణము అల్ప కోణము అని చెప్పి ఇచ్చాడు మరి అల్ప కోణము అంటే ఏంటి జీరో డిగ్రీస్కి నైంటీ డిగ్రీస్కి రెండింటికి కూడా మధ్యలో ఉన్నటువంటి కోణము అల్ప కోణము మరి ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ని ఏమంటాం లంబ కోణము అంటాం అంటే లంబ కోణము కంటే తక్కువైంది ఏదైతే ఉందో జీరోకి నైంటీకి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి అది అల్ప కోణం అనమాట కాబట్టి ఇది రైట్ అయిన అనమాట ఇక నెక్స్ట్ నూట ఎనభై డిగ్రీల కోణము ఒక లంబ కోణము మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ లంబ కోణము అంటే అర్థం ఏంటంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అనమాట నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నటువంటి కోణం ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఏమవుతుందంటే లంబ కోణం అవుతుంది కానీ ఇక్కడ నూట ఎనభై డిగ్రీలు గల కోణము లంబ కోణం అని చెప్పి ఇచ్చాడు నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉంటే అది ఏ కోణం అవుతుంది సరళ కోణం అవుతుంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ అనమాట తప్పిది నెక్స్ట్ తొంభై డిగ్రీల కోణము ఒక సరళ కోణము అన్నాడు ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఏంటది తొంభై డిగ్రీలు ఉన్నటువంటి ఈ కోణం ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి ఏమవుతుందంటే లంబ కోణం అవుతుంది కానీ సరళ కోణం మాత్రం కాదు సరళ కోణం అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనమాట కాబట్టి ఇది కూడా రాంగే ఫోర్త్ చూసినట్లయితే ఎనభై డిగ్రీల కంటే పెద్ద మరియు మూడు వందల అరవై డిగ్రీల కన్నా చిన్న కోణము పరావర్తన కోణము మనం చెప్పుకున్నాం పరావర్తన కోణం అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలకి మరియు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకి ఈ రెండు ఆటలకి కూడా ఏమవుతుందంటే మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పరావర్తన కోణం అంటాం అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది మూడు వందల అరవై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటుంది అదే అన్నాడు కాబట్టి ఇది రైట్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ సంపూర్ణ కోణము అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు సంపూర్ణ కోణము అంటే ఒక పూర్తి భ్రమణాన్ని చేయడానికి పట్టినటువంటి కోణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంపూర్ణ కోణం అంటాం కాబట్టి ఇది కూడా రైట్ అనమాట అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఈ విధంగా మనం కోణాలు మరియు వాటి పేర్లకు సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్లు రెండు చేయడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ వేరే ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ సమస్యలను ఒకసారి చూసి వాటి యొక్క కాన్సెప్ట్ల కోసం కూడా మనం చర్చిద్దాం మొదట క్రింది వానలో నిర్దిష్ట దూరం కలది అని చెప్పి ఇచ్చాడు ఇచ్చినప్పుడు దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ కోసం మనం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చర్చించాలన్నమాట ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్లో ఉన్న వాటిని అన్నాటి కోసం కూడా ఫస్ట్ చూద్దాం మొదట ఒక చుక్క దీన్ని మనం ఏమంటామంటే బిందువు అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఏమంటాం బిందువు ఈ బిందువు అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క స్థానాన్ని అది తెలియజేస్తుంది అనమాట అంటే ఆ ప్లేస్ అది ఎక్కడ ఉంది అనేది దాని యొక్క స్థానాన్ని అది తెలియజేస్తుంది ఇటువంటి రెండు బిందువులు తీసుకుని ఈ రెండు బిందువుల్ని కూడా మనం కలిపినట్లయితే అంటే వీటిని క్యాపిటల్ లెటర్స్తో చూపిస్తుంటారు బిందువుల్ని కలిపినట్లయితే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రేఖాఖండము అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అంటే దీన్ని ఏబీ రేఖాఖండము అని చెప్పేసి రాస్తాం అలా పైన ఒక గీత పెడతాం అనమాట అంటే ఇది ఏబీ రేఖాఖండం అంటే అది అంటే దీనికి ఆది బిందువు అంత్య బిందువు రెండు కూడా ఉంటాయి ఈ రెండు ఆటల మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని మనం కొలవగలుగుతాం అనమాట నిర్దిష్ట దూరాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది అయితే 
బిందువులు ఆది బిందువు అంత్య బిందువు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు వైపులు కూడా అనంతంగా పొడిగించబడుతున్నట్లయితే అవి ఎంత దూరం వెళ్ళాయనేది మనం చెప్పలేం కాబట్టి బాణం గుర్తులు పెడతాం అనమాట దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రేఖ అంటాం అంటే ఏబి రేఖ అని చెప్పే చెప్తారు అనమాట అంటే రెండు సైడ్లు కూడా వేస్తాం మనం ఇక్కడ ఏబి అని రాసి రెండు సైడ్లు కూడా ఈ బాణం గుర్తులు వేస్తాం అంటే అది ఇటు సైడు అటు సైడు రెండు వైపులు కూడా అది ఏమిటంటే అనంతంగా పొడిగించబడుతుంది అనమాట అది రేఖ అలా కాకుండా ఈ రేఖలో ఉన్నటువంటి చిన్న భాగం తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కిరణము అంటాం అంటే ఎలా అంటే తొలి బిందువు ఉంటుంది తొలి బిందువు నుంచి ఒక దిశలో మాత్రం ముందుకు పోతూ ఉంటుంది అనమాట అలా పోతూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఏబి కిరణము అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అంటే దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మొదటిదేమో రేఖాఖండము రెండోదేమో రేఖ లేదా సరళ రేఖ మూడోదేమో కిరణము కాబట్టి ఈ రేఖాఖండము అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి మాత్రమే నిర్దిష్టమైనటువంటి పొడవు ఉంటుంది పొడవును మనం కొలగలుగుతాం అయితే ఈ రేఖ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ సరళ రేఖ అనేది అది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒక చోట ఆగదు ఎందుకంటే అంచె బిందువులు లేవు ఆటోమేటిక్గా అది రెండు వైపులు కూడా అది అనంతంగా పొడిగించబడుతుంది అనమాట కిరణం అయితే ఒకవైపు అంచె బిందువు ఉందో కానీ ఆది బిందువు ఉందో కానీ అంచె బిందువు మాత్రం లేదు అది అలా ముందుకి అనంతంగా పొడిగించబడుతూ ఉందన్నమాట కాబట్టి నిర్దిష్ట దూరం కలిగేది ఏంటంటే ఏబి రేఖాఖండము అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అనమాట ఇక తర్వాత ఒకే తలానికి చెంది ఖండించుకొని రేఖలు ఏటి అని చెప్పేసి అడిగాడు రెండో క్వశ్చన్ మరి ఒకే తలం అంటే ఒకే స్పేస్లో ఉండి అనమాట సపోజ్ ఎల్ కమ ఎం అనేటువంటి రెండు రేఖలను తీసుకుంటున్నాను తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఎల్ అనేది ఒక రేఖ ఎం అనేది ఏమో ఇంకో రేఖ తీసుకున్నాను తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఒక బిందువు వద్ద ఖండించుకున్నాయి అనమాట దీన్ని ఖండన బిందువు అంటాం అంటే ఒకే తలంలో ఉన్నటువంటి రేఖలు ఒక ఉమ్మడి బిందువును కలిగి ఉంటే వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఖండన రేఖలు అంటాం అంటే ఒక తలంలో ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా ఒక ఉమ్మడి బిందువును కలిగి ఉన్నాయి ఇగో ఇది ఈ ఖండన బిందువు అనమాట అటువంటి రేఖలు మనం ఖండన రేఖలు అంటాం ఇలా ఖండించుకున్నప్పుడు వీటిల మధ్య మన కోణం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఈ కోణం కానీ నైంటీ డిగ్రీస్ కానీ ఉన్నట్లయితే నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇలా అనమాట నైంటీ డిగ్రీస్ కానీ ఉన్నట్లయితే తొంభై డిగ్రీలు కానీ ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం ఏమంటామంటే లంబరేఖలు అని చెప్పేసి అంటాం అలా కాకుండా ఒకే తలంలో ఉన్నాయి రేఖలు ఇవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఖండించుకోవాలన్నమాట దేని దారి దాందే ఇలా ఉంటాయి అంటే ఇదికి ఏ విధమైన ఉమ్మడి బిందువు కూడా ఉండదు అనమాట అలా ఉన్నట్లయితే అటువంటి రేఖలను మనం ఏమంటామంటే సమాంతర రేఖలు అంటాం అంటే ఒకే తలంలో ఉండి ఖండించుకోకుండా ఉన్నటువంటి రేఖలని సమాంతర రేఖలు అంటాం వీటి మధ్య కోణం ఏమీ ఉండదు మనకి అంటే జీరో డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట ఉండదు అంటేనే అంతేకాకుండా ఉమ్మడి బిందువు లేనటువంటి రేఖలని కూడా మనం ఏమంటున్నామంటే సమాంతర రేఖలు అంటాము అనేది మనం గమనించాలి కాబట్టి ఒకే తలానికి చెంది ఖండించుకోని రేఖలు ఏంటంటే సమాంతర రేఖలు అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ నుంచి కొన్ని విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విషయాలు మేము ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ని చేయడం జరిగింది జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు బాయ్